开往约车费时，发现明星嘲讽，我直接送他一群脑残粉。孕妇安全送到了吗？警察同志，放心好了，孕妇很安全。谢谢你了，同志，你放心，驾照扣分的事情我会跟上级反映的，我们绝对不能让做好事的人寒心。随后，警察离开了。已经凌晨三点了，回家睡觉。弟，你有新的订单待处理。累了不接，回去睡觉。我刚准备点击拒绝接单，结果对方直接打电话过来，还是压着嗓音说话。喂，待会过来接我的时候，动静一定要小一点。我喜欢低调。我不禁乐了，这乘客蛮有个性啊。该不会是半夜偷情被抓了吧？楼上的别瞎说，万一是贼呢？我无奈的摇摇头，思想一点都不纯洁。好，我马上到。不说别的，光是这位乘客的要求，我就觉得有韭菜可割。到了上车地点后，我一下愣住了。只见这位乘客戴着鸭舌帽、黑墨镜、口罩，总之把自己的脸裹得严严实实。哈哈，此情此景好像在哪里见过。前几天的通缉犯也是这副打扮，可惜被某个老六送进去了。王哥，他上车后，咱们不要声张，先去看看通缉令上有没有他。随即，我悄咪咪地打开通缉榜，有了上次的教训。越想越觉得这名乘客可疑，可看到一半才反应过来，对方连个眼都不露，查个锤子。司机，你在查什么呢？我尴尬的咳嗽两声，没事，我查个资料。司机，你别多想，我真不是通缉犯。哈哈哈,哈，完哥被发现了，我都替他社死。哈哈，不会，我怎么会认为你是通缉犯呢？我没那么多疑。那就好，卧槽，你在干什么，大哥？我真不是通缉犯啊！你别报警啊！不是通缉犯，那你把脸上的东西全拆掉啊！至于这么见不得人吗？抱歉，因为工作原因，我不能拆。那我报警。好，我拆。我现在算是反应过来你是什么心思了，你的计谋得逞了。把笔和纸拿过来吧，我给你签名。我要你签名干嘛？别装了，我看你是想要的更多。那我再给你一张合照。我一脸的无语，大半夜遇到了神经病。我没再去搭理他，选择安静的开车。结果对方不依不饶道：“没想到你这私生饭还挺沉得住气。行，我允许你拍两张合照，不过不允许把我的行程泄露出去。我又不认识你，要你合照干嘛？我只是想确定你是不是通缉犯罢了。”结果对方却一脸的不相信：“不可能，我可是明星，你怎么可能不认识我？”你一定是装的，一定是想悄悄把我的消息告诉别的粉丝。我翻了个白眼，首先我不认识你，其次我没那么无聊。马上到目的地了，你别再讲话了。我不管，你把手机给我，我怕你把我消息泄露。我不给，这车你爱坐不坐？你以为你谁呀、啊？凭什么要我手机？真是晦气，大半夜竟然遇到这种人，笑死我了！这明星我见都没见过，一看就是那种十八线的小明星，真他妈自恋。自恋就算了，还耍大牌，谁给他的权利要没收我玩哥手机？谁知他直接怒吼：“赶紧给我，你这种脑残粉，敢骂我！”我眯起眼睛，直接掉头，油门一踩，劝你系好安全带，磕着碰着我可不赔。对方眼里闪过一丝惊慌，但还是硬气道：“你你要干嘛？”我玩味一笑，当然是如你所愿。我结合刚开始打电话的反应和装扮，猜测上车点应该是有粉丝在堵他。果不其然，在上车点附近逛了一圈后，我就发现一堆小年轻聚集在那儿，普遍未成年或者刚刚成年的样子，手上拿着花里胡哨的灯牌，上面刻着肉麻的字。小明星看后瞬间慌了，但依然摆着架子。我警告你，你要是敢轻举妄动，别怪我给你打差评。我可是跟网约车领导有关系的，让你下岗可是轻而易举的事情，到时候你就在家喝西北。风吧，我目光一亮，这感情好啊！咱说好，谁不投诉谁孙子，还敢威胁我玩哥？不知道他投铁吗？这明星真下头，搞不懂竟然还有粉丝！你你你！随即我果断打开车窗，大喊：“你们的哥哥在这呢，快来啊！”一堆小年轻赶忙朝我方向望去，并且开始挪动脚步。赶紧开车走吧，大不了我不给你差评了，还给你加钱。男人就该说一不二，说差评就得差评。长肥的韭菜不割留着干嘛？然后我果断下车给他拉下去。欧巴哥哥在这儿呢，身边没有保镖哦，你们随意。喊完一句后，潇洒的扬长而去，只留下小明星一人原地惨叫。这叫声有点惨呐、啊，只是一帮粉丝不至于吧？狂热的粉丝可是非常恐怖的，趁乱抓你咬你都是轻的，还有可能扒光你的衣服当做纪念品。我上回看到一个新闻，有位明星被狂热的粉丝拽掉了一大半的头发。我看着弹幕无所谓的耸耸肩，这是他自找的。第一，恭喜宿主获得差评，当前乘客愤怒值为四十，获得四十点老司机成长值。十八线小明星找我麻烦，我直接一口老痰让他滚。可等我一觉醒来，拿起手机一下傻眼了。下午五点，我心中一阵纳闷，主管给我打那么多电话干嘛？我看了下通话记录，总共九个。一般来说，网约车平台的主管没有特殊情况的话，是不会去联系司机。
，难道是我最近的差评太多了？我刚准备回过去，结果主管又打来电话。最近你获得的差评有点多啊，还有不少乘客都投诉到我这里来了。你要是有时间的话，就来我这一趟吧。有个乘客已经找到我这边来了。当然，你要是不想干的话，也可以不用来。我果断同意。好的，主管。其实我早就料到会有这一天，毕竟获得那么多差评，公司不找自己那才是怪事。但那个乘客会是谁呢？不会是昨天那位自恋的小明星吧？我边走边猜测，不知不觉间就来到了劳斯劳斯幻影旁。我细细打量了下，就一个字：牛逼。随后我习惯性的打开直播，没过十分钟，直播间就涌进十五万水友。都快六点了才直播，盲猜一波，完哥一定刚起床。我看着弹幕笑了笑，随即摸了摸劳斯劳斯幻影车前的小金人，水友们，这小金人手感不错啊！卧槽，幻影这车最起码九百来万吧？完哥，你们小区是有土豪吗？完哥，咱别乱摸，一个小金人三十多万呢、啊，咱还是去开兰基伯尼吧。我笑了笑，随后默默的按下车钥匙，车门自动打开了。我十分淡定的坐上车，还真别说，是比兰基伯尼坐着舒服。羡慕了啊！兰基伯尼没开几天又买了辆幻影，万恶的有钱人呢、啊。水友们，我又买车了，也不太贵，所以就全款买了。毕竟又不是没有那个实力。现在跑车、商务车全有了。听听这是人话吗？太凡尔赛了吧！随后我踩下油门，水友们，我要去趟总部。最近收到的差评比较多，主管要找我谈话了。哈哈，完哥好坏，开个幻影去见主管，到底是谁找谁谈话？我已经开始期待主管看到幻影后的反应了。这时主管再次打来电话。我麻烦你快点，那位乘客快等的不耐烦了。催什么催？等的不耐烦，那就让他明天再来。他害我跑一趟，我还没找他算账呢。随后我直接挂了电话。我逃完哥头太铁了，这就是有钱之后的底气吗？我把我当社畜这么多年来想说的话都说了，真爽。随后，我将三个车钥匙摆成一排：劳斯劳斯幻影、兰基博尼、大众，开哪辆车比较好呢？好纠结啊！我有选择困难症。水友们纷纷哭了，呜呜呜！谁来打死这个装逼犯？太特么气人了！先开幻影吧，新车就得多跑跑。不一会儿，我开着幻影就到了办公楼下。刚下车的那一刻，就看到了同事主管手下的老陈从里面出来，一脸的失魂落魄，应该才被训过。我热情地打着招呼：“老陈，主管没对你说什么过分的话吧？”老陈没答话，而是一脸诧异地看着我。这幻影你开的？我淡然的点点头，嗯，随便买辆玩玩，主要是之前的蓝基伯尼开腻了。随后我没理会老陈那震惊的眼神，径直走了进去。果然不出我所料，昨晚的小明星此时正坐在椅子上，满脸轻蔑的看着我。我冷笑一声，主管，你找我有事？你刚刚电话里是什么态度？逆态度！水友们瞬间笑喷，哈哈，神特么逆态度！主管很是不满道。最近你获得的差评，我手底下的车主加起来都没你一个人的多。昨天晚上的事情更加恶劣，竟然把一位大明星从车里赶了出来，这给我们公司造成了十分恶劣的影响。你有什么想说的吗？我刚准备回答，却被小明星打断。哼，刘主管，这种司机还是开除好，免得玷污你们公司形象。刘主管点头哈腰，是是是，你说的有道理。小明星一脸得意，都说我认识人了，说让你下岗就让你下岗。余文还不赶紧给大明星道歉，我都要被开除了，道个锤子歉。主管瞬间语塞，小明星也愣了一下，对我都要被开除了，道不道歉也无所谓了。那你诚恳的向他道歉，如果他能原谅你，你就不用被开除。小明星依旧一脸得意，赶紧道歉吧，难道你真的想喝西北风了？我直接一口老痰吐了过去，老子无所畏惧。我干个工作还要看你这种人的脸色吗？赶紧滚！真特么的晦气！小明星看着衣服上的痰，满脸阴沉。刘主管，像这种这么下头的司机，你们公司还要吗？确定不会抹黑你们公司形象？十八线小明星和主管逼我道歉，知道真相后求着我留下。余文，你被开除了，这个月工资也没有了。你在狗叫什么？余文，我劝你不要不识抬举，信不信主管一句话直接让网约车这个行业拉黑你，别家公司人家也不会要你。我不信。小明星看向主管，此时主管也有些发慌，他也没这么大权利啊，但为了面子还是强撑道：“没错，你今天要是不道歉，整个网约车行业将容不下你。”我好怕怕哦，完哥当真是头铁第一人呐、啊！我也想像他一样有底气。小明星此时完全爆发，余文，你只是一名网约车司机，你别太嚣张。主管刚想跟上输出，突然被门外一阵嘈杂声打断，放开，让我进去。只见一个男人满头大汗的拎着锦旗冲了进来，我眉毛一挑，这男人正是昨晚跪下求我救他早产老婆的男人。
，你是有事吗？我来给一位司机大哥送紧急的，大半夜的不惜闯红灯超速，将我早产的老婆送进医院。现在母女平安，医生当时都说了，还好送得及时，不然……主管一听大喜，这可是好事啊！手底下的网约车司机做了这种好事，到时候找个媒体爆料一下，对公司的形象是一个非常大的提升。到时候领导一喜，自己就能再升一级。不知道你要感谢的是哪位网约车司机，我们帮你联系。不用找了，他就在我旁边，就是这位司机大哥。男人一脸感激的看向我，随即郑重的将锦旗交给我。我愣愣的接过锦旗，我只是做自己认为对的事，也从没想到过会有这些。大哥，我给您磕一个，你可是我们全家的救命恩人啊！他说着就直接跪下，就要磕头，但被我及时拦下。主管满脸懵逼，你确定是他吗？没认错人？肯定是，长得那么帅，绝对错不了。此时，主管直接愣在原地，刚刚还要开除我来着，结果我摇身一变成了功臣。小明星见情形不妙，这种素质低下的人没什么好考虑的，就算做了好事又如何？难道你不想要那个角色了？主管沉默了。实际上，他们二人做过交易，只要主管开除我，他就会让导演给他安排个角色。他从小有个梦想，就是想当演员上电视。刘主管，那个角色的戏份还挺多。他内心做了激烈的挣扎后，果断道：“余文，由于你获得的差评最多，整天摆烂，态度恶劣，我正式宣布你被开除了。”我无所谓的耸耸肩，大不了再换其他平台。男人却怒了：“你们凭什么开除余文？他是个那么好的人，我不服。”我心中一阵感动，赶忙将他拉住，没必要，反正我也不想在这家公司干了。小明星却轻蔑地笑了起来，哈哈，真是死鸭子嘴硬。等到时候喝西北风的时候，你可别来求我。靠，你他妈有种再说一遍！男人瞬间怒了，提着拳头就要冲上去。小明星见状，本能地朝后方躲去，还好被我及时拦住了。这大哥能处，有事是真干。行了，你赶紧离开吧。突然，主管的手机响了，页面显示是领导。喂，领导。小刘啊，你这运气真好啊！领导为什么这么说？那个鱼丸不是在你手底下吗？主管心猛地咯噔一下。是的，领导，因为他做了一件好事，被警方拍成短视频，全网表扬，播放量快两千万了。而且坤坤直播也力推他，他账号的粉丝已经五十多万了，火得一塌糊涂。听到这主管的冷汗直流，但仍抱有一丝希望。领导，不至于这么火吧？你这是在质疑我？哪里不至于？你要是不相信自己，去看短视频，我可提前跟你打好招呼。现在鱼丸就是咱们公司的太子爷，你得供着。主管听得冷汗直流，为了确认可靠性，他看了看热搜，直接傻眼了。热搜第一、第二、第三全是我。主管，我上面所说的你没问题吧？一定要把鱼丸伺候好了，待会你从我这领十万块钱奖励给他。主管腿有些发软，领导没问题，那就行，咱们公司的崛起就看这波了。由于屋子就这么小，手机音量还大，屋子里的四人全都听见了。我却盯着手机，一脸懊恼。麻了，五十万粉丝了，我不想火啊！这警察和坤坤直播真是好队友，我真的会谢。小明星此时的脸色一阵青一阵白，有不敢相信，有震惊，有羡慕，有嫉妒。他愤恨地想着：为什么火的不是我？我可是明星！主管快哭出来了，求饶地看向我：王哥，您大人不计小人过，这样我再给您十万，总共二十万，求求您回来上班吧！我冷笑一声，不好意思，这公司我不想待了，我先走了。